হ্যালো শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো প্রোগ্রেস কোচিং বিডি পক্ষ থেকে আমি শুভ স্যার প্রতি সপ্তাহের নিয়ে হাজির হয়েছি তোমাদের সাপ্তাহিক পরীক্ষার সলভ ক্লাস নিয়ে তো সলভ ক্লাসের শুরুতে কিছু কথা তোমাদেরকে বলে রাখি কথাগুলো একটু মন শোনো আচ্ছা শোনো যখন একজন স্যার প্রশ্ন করেন তোমরা অনেক সময় কিছু প্রশ্ন দেখে জিরেট হয়ে যাও ভয় পেয়ে যাও নার্ভাস হয়ে যাও তো কথাগুলো একটু শোনো একজন স্যার যখন প্রশ্ন করে তখন কিন্তু সে স্যার কখনো সকল প্রশ্নগুলো কঠিন করবে না মানে কিছু প্রশ্ন হয়তো বা স্যারের টেন্ডেন্সি থেকে কঠিন হয় মানে তুমি শুধু আজকের পরীক্ষার জন্য না ফাইনাল পরীক্ষার কথার হিসাব করে দেখো যে যখনই একজন শিক্ষক যখন প্রশ্নের দিকে যান প্রশ্ন করার চিন্তা করে তখন তিনি টোটাল প্রশ্নগুলোকেই কঠিন করবেন এই চিন্তা করেন না হয়তো বা কিছু অপশান কঠিন রাখার সো আমি আজকে তোমাদের যেহেতু ইংরেজি দিয়ে শুরু করেছি আর তারপরে বাংলার সবশেষে গণিত গণিতের মধ্যেও দুইটা অঙ্কের মধ্যে একটু কঠিন দিয়েছি আবার ইংরেজির মধ্যে প্রথমটা একটু কঠিন দিয়েছি আসলে সমস্ত প্রশ্নগুলো মানে সব মার্কে আমি কিন্তু কঠিন দিই নেই তার মানে কি তোমাকে বোঝাতে চেয়েছে এটা যে একজন স্যার যখন প্রশ্ন করেন তখন সাপোজ তোমার পঞ্চাশ নম্বরে পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষা পঞ্চাশ নম্বরে আর পঞ্চাশ নম্বরের যে কঠিন হবে এমন না হয়তো দু মার্ক তিন মার্ক চার মার্ক পাঁচ মার্ক ছ মার্ক সর্বোচ্চ হলে দশ মার্ক এই দশ মার্ক কঠিন মানে এটা দিয়ে জাস্টিস হয়ে যায় যে কারা ভালো এবং কারা মন্দ এই জন্য তোমাকে কথাগুলো বলো যে তুমি কোনো কিছু থেকে ভয় পাবে না ঘাবড়াবে না নার্ভাস হয়ে যাবে না হতে পারে প্রথমে একটা আনকমন প্রশ্ন কিংবা প্রথমে একটা কঠিন প্রশ্ন কিন্তু এক্ষেত্রে তোমার ভয় পাওয়া যাবে না তোমার মনে রাখতে হবে যে এটা কঠিন আসছে শুধু আমার একার জন্য না কঠিন যদি হয়ে থাকে তাহলে সবার জন্য মনে থাকবে তো স্যারের কথাটা তার মানে তুমি সবসময় স্বাভাবিক থাকবা প্রশ্ন কঠিন হোক বা প্রশ্ন সহজ হোক স্যারের কথাটা মনের মধ্যে গেঁথে নাও দেখব তোমার সকল মানে প্রতিবন্ধকতা এবং সকল কঠিন ভাব যে ওই প্রশ্নটা বুঝি কঠিন দেখব তোমার কাছে জড়তাটা কেটে যাবে ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে ইংরেজি নিয়ে আলোচনা করব আমাদের ইংরেজিতে প্রথম এক মানে এক নম্বরই ছিল রিড দ্য ফ্যাসেস অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স এটা একটু ব্যতিক্রম ঠিক না বলো তো ব্যতিক্রমটা দিয়েছি তুমি কি ভাবো কি করো বাকিগুলো সহজ তো একটা একটু কঠিন করেছি কি কারণে যে তুমি এটা তোমার জন্য ফার্স্ট স্টেজ মানে তুমি এটা প্রথম ফেস করছো তাহলে তুমি সেক্ষেত্রে কি করবে তো রিড দ্য প্যাসেজ মানে অনুচ্ছেদটি পড়ো অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স এই অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলো উত্তর দাও দেখো দিস ইজ অনিতা অনিতা সরকার শি গেটস আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং শি কুকস ব্রেকফাস্ট ফর হার ফ্যামিলি এটা ছিল প্রথম মানে অনুচ্ছেদটা এবার আছে হু হু ইজ দ্য ওমেন অ্যান্সার হবে অনিতা সরকার ইজ দ্য ওমেন ক্লিয়ার বি নাম্বার ছিল হোয়েন ডাজ শি গেট আপ শি গেটস আপ গেটস হলো কি কারণে গেটস হলো শি সাবজেক্ট থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার এই ক্ষেত্রে ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ করতে হয় এটা হচ্ছে রুলস গ্রামেটিক্যাল রুলস তুমি এখন এটুকু জেনে নাও এটুকু তোমার জন্য অনেক সাপোর্ট শি গেটস আফ আল ইন দ্য মর্নিং নাম্বার সি হোয়াট ডাজ শি ডু ফর আর ফ্যামিলি মানে সে তার পরিবারের জন্য কী করে এটা তোমার বাংলা মিনিং উত্তরটা হবে শি কুকস ব্রেকফাস্ট ফর আর ফ্যামিলি ক্লিয়ার নাম্বার টু রাইট দ্য মিনিং উইথ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস অ্যান্ড মেক সেন্টেন্সেস মানে অর্থ সহ বাক্য গঠন করো প্রাইমারি প্রাইমারি অর্থ প্রাথমিক আই ডিড ইন এ প্রাইমারি স্কুল হয় সহজ একটা জিনিস ফ্যামিলি ফ্যামিলি অর্থ পরিবার কে হবে ফ্যামিলি দিয়ে আই হবে ফ্যামিলি মানে আমার পরিবার আছে নো এ মানি মানি অর্থ কি টাকা আই হ্যাভ নো মানি রিয়ারেঞ্জ দ্য লেটার্স টু মেক আউট রিয়ারেঞ্জের প্রথমটা ছিল অরেঞ্জ সেকেন্ড ছিল পেন্সিল থার্ড নাম্বার ছিল টাস সব শেষেটা ছিল ক্লোজ সিএলও এসি ক্লোজ নাম্বার ফোর হাউ মেনি ডেজ আর দেয়ার ইন এ উইক হট আর দে দেখো দে আর আর সেভেন ডেজ ইন এ উইক ফুল স্টপ দে আর স্যাটারডে সানডে মানডে টুয়েসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে ফ্রাইডে এটা তুমি জানো তারপরে আমি তোমাকে হেল্প করলাম রাইট টু মিনিংফুল ওয়ার্ডস উইথ ইস লেটার মিনিংফুল ওয়ার্ড মানে অর্থবোধক শব্দ উইথ ইস লেটার্স মানে প্রতিটা বর্ণ দিয়ে দুইটা করে লেটার দিয়ে দুইটা করে অর্থবোধক শব্দ জেড আর কিউ আছে তাহলে জেড দিয়ে জু জেব্রা আর কিউ দিয়ে কুইন কোয়েল ক্লিয়ার এবার লাস্ট নম্বর ছয় নম্বরে আছে অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স অ্যাকর্ডিং টু ইউর ইংলিশ বুক তোমার ইংরেজি পার্ট ইংরেজি বইয়ের আলোকে তোমার প্রশ্নগুলো উত্তর করতে হবে হাউ ওল্ড ইজ সোনাবি সোনাবির বয়স কত তাহলে সোনাবি ইজ সেভেন ইয়ার্স ওল্ড Who is the illustrator editor of your English book? Hashem Khan is the illustrator editor of my English book. You are thakle my. Tomar kinde bulta koro. Proshne tumi tomar thakle uttrabe ami amar. You are thakle my. How many pages are there in your English book? There are 64 pages in my English book. Clear? Ebar ashi banglay. 
দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত বাংলা পাঠ্যবইয়ের সবচেয়ে কম সংখ্যক চরণ বিশিষ্ট কবিতা কোনটি সবচেয়ে কম সংখ্যক চরণ বিশিষ্ট কবিতা কোনটি উক্ত কবিতার কবির নাম সহ প্রথম ও শেষ চরণ অভিকল লিখো তাহলে সবচেয়ে কম একটু ভাব তো কম চরণ আছে কোন কবিতার মধ্যে আমাদের দেশ কবিতা এবং প্রথম উত্তরটা হবে আমাদের দেশ তারপরে তুমি যখন পরে উত্তর করবে তখন লিখবে আমাদের দেশ আ নাম ও বজলু রশিদ কারণ যেহেতু প্রশ্ন দুইটা উত্তর উত্তর দুইটা করতে হবে তারপর লিখবা আমাদের দেশ তারে কত ভালোবাসে তারপর সর্বশেষ লাইন ছিল সকলের মুখে আসে কমা গান আর গান দাঁড়ি তার মানে প্রথম চরণ এবং শেষ চরণ কিন্তু এখানে লিখতে বলা হয়েছে শব্দার্থ সব বাক্য গঠন করে কিছুক্ষণ কিছুক্ষণ অর্থ অল্প সময় সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল খরতর খরতর অর্থ প্রবাল নদী খরতর বেগে বয়ে যায় প্রচণ্ড অর্থ ভয়ানক বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে ক্লিয়ার এখন আসি যুক্ত বর্ণ ভেঙে দুটি করে অর্থবোধক শব্দ উমো গয় উমো গ বঙ্গ ভঙ্গ লয় গ ল গ বলগা ফলগু লিঙ্গ অন্তর করো লিঙ্গ অন্তর মানে পুরুষ লিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ পুরুষ লিঙ্গ দেওয়া হচ্ছে তোমার স্ত্রীলিঙ্গ লিখতে হবে বাবা স্ত্রীলিঙ্গ হবে মা দাদা স্ত্রীলিঙ্গ দাদি মামা স্ত্রীলিঙ্গ মামি ভাই স্ত্রীলিঙ্গ বোন ক্লিয়ার লাল জুটি মোরগ দেখতে কেমন উত্তর হবে লাল জুটি মোরগ দেখতে খুব সুন্দর ক্লিয়ার ভাবা পিঠা বানাতে কী কী লাগে ভাবা পিঠা বানাতে চালের গুঁড়ো গুঁড়ো তো চন্দ্রবিন্দুর আছে গ গয়ের উপরে চন্দ্রবিন্দুর আছে গুঁড়ো খেজুরের গুড় আর কড়া নারকেল নদীর দুই ধার দেখতে কেমন নদীর দুই ধার দেখতে উঁচু কঠিন কাজ কীভাবে সহজ হয়ে যায় সকলে মিলেমিশে এক হয়ে কাজ করলে কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায় এটা ছিল আমার ইংরেজি এবার সে কাঙ্ক্ষিত জায়গায় এসে গেছি আমরা গণিতে ভালো করে খেয়াল করো এবং কঠিন জিনিসটাকে কীভাবে কত সহজে করা যায় এবং বোঝার ক্ষেত্রে তোমার জন্য কতটা সাপোর্ট হয় আমি সে বুঝে তোমাকে সে পথে নিয়ে যাচ্ছি খেয়াল করো প্লিজ ফলো মি প্রথমে আছে শূন্য স্থান পূরণ করো পনেরো নম্বরে দেখো পনেরো নম্বর শূন্য স্থান পূরণ করো আচ্ছা একটু ভেবে দেখো প্রথম ক নম্বর শূন্য স্থান একের পরে দুই তারপর চার তারপর ড্যাশ তারপর এগারো তারপর ষোলো একটু ভাবো তো কোন সিস্টেমে যেতে পারি কীভাবে যেতে পারি কোনভাবে গেলে আমার এটা হবে একটা শূন্য স্থান একটা বড় অঙ্কের সমান আর যদি কঠিন হয়ে যায় প্যাস হয়ে যায় তখন মনে হয় কী যেন এটা এসে কঠিন আর কিছু নয় তো একটু ভেবে দেখো আমি কোন বুদ্ধিটা করেছি আমি কেন এটা আমি শুভ স্যার কেন দিলাম দেখো তোমার এক্ষেত্রে ব্যাখ্যাটা এটার ব্যবধান আছে এক এটার ব্যবধান আছে দুই তার মানে এখানে চিন্তা করতে হবে যে এক দুই ক্রমে অনুসারে যাচ্ছে তাহলে পরেরটা ব্যবধান হবে তিন এখানে যদি তিন হয় তাহলে চার আর তিন সাত যারা পারছো তাদের আসি লাগছে না মজা না তুমি দেখো জিনিসটা পারছো তুমি যদি এটা না ভাবতে তাহলে তোমার কাছে কঠিন হয়ে যেত প্রমাণ দেখো তাহলে এইখানে তিন তাহলে ব্যবধান চার সাদা সারি এগারো পরে ব্যবধান পাঁচ এগারো আর পাঁচ ষোলো ক্লিয়ার তারপরে এক দুই তিন এরকম কর্ম অনুসারে গেছে আসলে অঙ্কের মজা এখানে বুঝতে পারলে মনে হয় কি এটা যে একটা কী আনন্দ তোর মনে হয় যে সব কিছু আমি জয় করছি তাহলে বোঝাটা যাচ্ছে মেন অঙ্ক ভুল করাটা যত সহজ পারাতার থেকে সহজ ভালো করে খেয়াল করো এটা গেল এই অপশান তাহলে এখানে উত্তর হলো কত সাত এটা আমি বোঝানোর জন্য দিয়েছি ঠিক আছে এবার আসি আট বিয়োগ সাত তাহলে আট থেকে সাত বিয়োগ করলে কত হয় এক তাহলে বাম পাশে এক সমান চিহ্নের বাম পাশে যদি এক হয় তাহলে ডান পাশে হিসাবটা কীভাবে করতে হবে দেখো শূন্য স্থানের বিয়োগের বেলায় প্রথম ঘর খালি থাকলে চোখ বন্ধ করে যোগ এটা তুমি নিয়মের বেলায় জানো যে বিয়োগের বেলায় প্রথম ঘর প্রথম ঘর খালি থাকলে যোগ আর দ্বিতীয় ঘর খালি থাকলে বিয়োগ ঠিক সেই নিয়মটা তাহলে প্রথম ঘর যেহেতু খালি আছে তাহলে যোগ তাহলে এই উনষাট সাথে এক যোগ করলাম হলো কত ষাট এখানে কত বসবে ষাট দেখো ষাট বসাইছে ষাট থেকে উনষাট বিয়োগ করলে এক এক সমান এক তার মানে বাম পাশে এক ডান পাশে এক অঙ্কটা হয়েছে কিনা সেটা প্রমাণ করার জন্য আমি তোমাকে এভাবে বুঝালাম দেখেছো জিনিসটা এখন ক্লিয়ার এটা তোমার কাছে কঠিন ছিল বাট এখন জিনিসটা একদম জাদুর মতো সহজ হয়ে গেছে না তার মানে আমি যে কথাটা বলেছি তুমি একটা জিনিস বুঝলে তোমার কাছে সবটাই সহজ হয়ে যাবে ক্লিয়ার এখন আমরা আসি ষোলো নম্বর চিত্র সহ বাহু ও শীর্ষবিন্দু সংজ্ঞা দাও তাহলে বাহু লিখলাম ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজের প্রতিটি সরল রেখাকে বাহু বলে ঠিক হলো ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজের প্রতিটি সরল রেখাকে বাহু বলে বাহু স্কেল দিয়ে জাস্ট আমি হাত দিয়ে আসছে আমার হাত মাপ ঠিক থাকে সমস্যা নেই দেখো আমি স্কেলের মতোই করে আঁকলাম ভালো হয়েছে না পচা স্কেল ছাড়া আঁকছি দেখেছ এই দিলাম বাহু ঠিক আছে তুমি কিন্তু স্কেল দিয়ে আঁকবে আমার মতোই পণ্ডিতি করতে যাবো না বাট আমি কিন্তু আঁকছি কিসের জন্য যে আমার স্কেল দিয়ে তোমাকে মানে তোমাকে বোঝালাম যে স্কেল দিয়ে ধরে এটা আঁকতে হবে বাট আমি শুধু বোঝানোর জন্য তোমাকে এইভাবে এঁকে দেখাইছি এবার আছে শীর্ষবিন্দু ত্রিভুজ বা
शीर्ष बिंदु बोले छोटो इके देखा जाग अल्प ठीक है तो देखे नियो त्रिभुज आकल स्केल दिए ये पैसा दाग दिल पैसा दाग दिल नीचे एक दाग दिल स्केल दिए दाग दिए एखे इंडिकेट कर लीर्ष बिंदु छोटो आकल शुद्ध बोझान जो क्लियर तेल त्रिभुज बाहु और शीर्ष बिंदु गलो एबार ये अंकट सतर नम्बर अंक एक पैस मैंने तुम्हें गतानुगत दिन गतानुगतिक भाव अंक करो क्योंकि एक व्यतिक्रम को जगह देखो राजुर छब्बीस टाक छो तेल प्रथम एक बुझे राज छब्बीस टाक छो एक सेलर तर छब्बीस टाक छो तर बाबा ताकि बीस टाक दिए बाबा टाक देवा बाढ़ कम से अवश्य बाढ़ से छब्बीस टाते ही बीज जोग कर दिल राजुर मोट कत टा हलो पे गलम एब राजू पंचाश टाक दिए एक बैट क्या अथच और का छब्बीस टाक और बाबा दीजिए बीस टाक होते छचल्लिस टाक मुखे मुखे तुम्हें एक धारणा दे तो और लागे पंचाश टा कारण कि पंचाश टा दिए एक बैट कजुर आ कत टा लागे ये तुम मौखिक भाव बुझे क्योंकि लेखार क्षेत्र तुम एलो मेलो हाँ करस क्या जी ना होते बाट तुम्हारे एडिटेट ये कारण जो कत टा लागे एक क्षेत्र तुम एक चिंत पड़े गेस तो एक सहज समाधान देखो राजुर छब्बीस टाक बाबा दिल बाबा दिलें बाबा गुरु जन तो बस बड़ो तो यह तो अपनी अपनी गुरु लिखल बुझ तुम्हारा लिखवा बाबा दिलें बीस टाक ये जो कर दिल तेल राजुर मोट हल छयार ए कैट बैटर दाम पंचाश टा राजुर आचल्लिस टाक वियोग कर ले राजुर आो लागे सर कत दस सर हम हाथ मारा एक हाथ डाने लिखे रखल सर एक पास मिले गले शून्य बाम पास शून्य बसाना उत्तर चार टाक लागे कत टा लागे चार टाक लगे कठिन जिन कत सहजे सुंदर को समाधान दिए दिल क्लियर बुझते सबाई एन पर अंके जाए नये गुण के पाँच और चार गुणे भेगे देखाओ ये नहीं तुम्हारे भेतरी संशय आ देखो कत सहजे कत सूंदर करा जाए बुझले जदुर मत तुम्हारे मन है सहज नये गुण के पाँच और चार गुणे भेगे देखाओ समाधान देखो नये गुण के तेल नये गुण के पाँच और चार गुणे भेगे देखिए दुई दिए करब नये गुण दुई समान समान अठारो एखे दुई दिन एखे तीन दिए चार दिए पाँच दिए छय दिए सत दिए आठ दिए तुम जो संख्या संख्या दिए करते पर शुद्ध तुम्हें दुई दिए बुझाल एब लिखल नये गुण के पाँच चार गुणे भेगे देखाले हमें तुम्हें प्रूफ देख भेगे देखाले देखो तेल एखे पाँच आ चार आगे दुटा संख्या लिखल तुम मन रखो पाँच आ चारे भेगे देखा तो दुटा संख्या लिखल एबारे नये साथ कत दिए गुण कर दुई दिए एटर साथ दुई एटर साथ जो तीन दिए गुण करतम एखे तीन एखे तीन जो चार दिए गुण करतम एखे चार एखे चार जो पाँच दिए गुण करतम एखे पाँच एखे पाँच क्लियर यार पाँच दुगुणे दस चार दुगुणे आठ देखो तो अठारो हो लिखल देखान हल सहस जैर मत सहस तुम्हारे सहज मन आईभव तुम जो एखे पाँच आ चार गुणे ना एखे नये ना जो अत आठ संख्या के जे संख्या जै होक तर मैंने ओके अभी शुभ चार लाल जमा गाए देवा सदा आठ शार्ट गाए दिले पर बदले अन्न व्यक्ति हो जाब ना जब कि तमें व्यक्ति बदल है ना मैं अंकर नियम बदल है ना संख्या बदल होते नाम बदल होते होते बाट नियम कख बदल है ना क्लियर एबार आस रवीन बाबा पलाशपुर सरकारी प्राथमिक विद्यालय चाकरी करें एक चेल अंक एक बसि घुराते क्या जान अभी एक सप्ताह दीते चेलम तर मैंने एक सप्ताह दी शुक्रवार बद जाए बाट हमें वो अतरा क्रिटिकल करी कि दिए देखो तीन प्रतिदिन सकाल नयटा विद्यालय जान नयटा जान और बिकल चारटा विद्यालय त्याग करें तीन प्रतिदिन कत घंटा विद्यालय अवस्थान करें मैंने प्रतिदिन हिसाब का चेची हमें जो सप्ताहिक हिसाब का करतम जो उन्नी प्रतिदिन यत घंटा अवस्थान करें एक सप्ते तक क्योंकि एक दिन बद जो कारण शुक्रवार उन्नी विद्यालय जान ना कारण शुक्रवार सरकारी चाजीवी प्राइमरि स्कूल जरा चाकी करें ता शुक्रवार जान ना अभी वही गुट तो देने एखे सीमेबद्ध रेखे देखो अंक देखो उन्नीस नंग समाधान कत सहजे अंकटा करा जाए सकाल नये उन्नी जा तो नये मजखने क्योंकि बारोटा पड़े गे नये बारोटा आर बारोटा चार्टा 
এই যে মাঝে যে বারোটা পড়ে গেছে এই জন্য সব থেকে সহজ নিয়ম ঘন্টা মিনিটের ক্ষেত্রে সব থেকে সহজ নিয়ম আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি যে সকাল নয়টা থেকে দুপুর বারোটা সকাল নয়টা থেকে দুপুর বারোটা বারো বিয়োগ নয় সমান তিন ঘন্টা একটু কষ্ট করে দেখে নিও জায়গা কিন্তু অল্প অল্প জায়গার মধ্যে দিলাম এইবার দুপুর বারোটা থেকে কয়টা বিকাল চারটা নাকি হ্যাঁ বিকাল চারটা এইবার প্রথমটার ক্ষেত্রে বিয়োগ করেছি এখানে দেখছো তোমরা খেয়াল করো না এখানে কিন্তু আমি উনিশ দিয়ে ফেলছিলাম এখানে আমি বারো কারণ বারো দুপুর সকাল নয়টা থেকে বারোটা বারো বিয়োগ নয় তিন ঘন্টা এবার দুপুর বারোটা থেকে বিকাল চারটা এক্ষেত্রে দ্বিতীয় লাইনে বিয়োগ করা যাবে না যাবে না যাবে না করলেই ভুল হয়ে যাবে কেন ভুল হয়ে যাবে তুমি বারোটা থেকে চার বিয়োগ করলে হবে আট তাহলে কি সেটা কি সঠিক না এই জন্য বারো থেকে চার চারটা মতো আমার গুনে যেতে হবে বারো এক দুই তিন চার কত ঘন্টা হলো চার ঘন্টা এইবার প্রশ্ন আমার শেষে চেয়েছে তিনি কত ঘন্টা বিদ্যালয়ে অবস্থান করেন তিনি বিদ্যালয়ে অবস্থান করেন অবস্থান করেন সিনিয়র মানুষ তো এজন্য আপনি করে লিখলাম হ্যাঁ অবস্থান করেন সাত ঘন্টা উত্তর পূর্ণ বাক্য উত্তর লিখতে হবে সাত ঘন্টা বিদ্যালয়ে অবস্থান করেন বিদ্যালয়ে অবস্থান করেন ক্লিয়ার এইটা ক্লিয়ার কিন্তু অঙ্ক এখন একটা বাকি আছে গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক যে অঙ্কটা নিয়ে আজকে তোমরা অনেকে ঘাবড়িয়ে গেছে এবং ভয় পেয়ে গেছো যে এটা কোন নিয়ম কীভাবে কি আসলে নিয়মটা কঠিন কিন্তু তুমি যদি বুঝতে পারো তোমার কাছে মনে হবে কি যে স্যার দুনিয়ায় এসছে সহজ জিনিস আর কিছু নাই তবে আমি একটা অঙ্ক দিয়ে বুঝাবো যে একটা অঙ্ক দিয়ে তুমি অনেকগুলো অঙ্ক সমাধান করতে পারবা যেমন বিশ নং অঙ্কে আজকে ছিল তিনটি ক্রমিক সংখ্যার সমষ্টি তেত্রিশ সংখ্যা তিনটি কি কি এইটা বের করার নিয়মটা তিনটি ক্রমিক সংখ্যা সমষ্টি তেত্রিশ দেওয়া আমি ডান পাশাটা দাগ দেবো যেহেতু তিনটি ক্রমিক সংখ্যা সুতরাং শূন্য এক দুই আগে এটা লিখে নেব শূন্য দিয়ে শুরু করতে হবে ক্রমিক সংখ্যার অঙ্কের এই নিয়ম থাকলে অবশ্যই শূন্য দিয়ে শুরু যদি দুইটি ক্রমিক সংখ্যা থাকতো তাহলে শূন্য আর এক হতো যদি চারটি ক্রমিক সংখ্যা থাকে তাহলে শূন্য এক দুই তিন এইভাবে যাবা মানে তোমার এই শখটা মেন তাহলে তোমার অঙ্কটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তিনটি ক্রমিক সংখ্যা সমষ্টি তেত্রিশ সংখ্যা তিনটি কি কি তাহলে তিনটি ছিল এই জন্য শূন্য এক দুই তিন তিনটা হয়েছে কিন্তু শূন্য দিয়ে শুরু করতে হবে মূল কথার আছে কর্মী সংখ্যার এই রুলসে যখন যাব তখন শূন্য দিয়ে শুরু ঠিক আছে তাহলে যোগ করে ফেলাম তিন এখানে তিন এর সাথে বিয়োগ করব হলো তিরিশ এবার প্রথম সংখ্যা তিরিশ ভাগ কয়টি কর্মী সংখ্যা তিনটি এই জন্য তিন দিয়ে ভাগ তিন দশকে তিরিশ বলতে পারো স্যার আপনি তো রাফি করলেন না করলাম তিন একে তিন শূন্য তিন শূন্যের শূন্য এবার দ্বিতীয় সংখ্যা পরবর্তী যতগুলো সংখ্যাই বের করি না কেন এক করে যোগ এগারো তৃতীয় সংখ্যা এগারো যোগ এক কত হলো বারো আচ্ছা একটু প্রমাণ দেখতে ইচ্ছে করে না যে স্যার তো তিনটে সংখ্যা বের করছে এই স্যারের জাদু স্যারের নিয়ম সবই বুঝলাম তাহলে অঙ্ক হয়েছে কি না তেত্রিশ হয়েছে তিনটি কর্মী সংখ্যা সমষ্টি তেত্রিশ ছিল তেত্রিশ পাইছো আশি পাইছি এখন সহজ হয়ে গেছে না তার মানে তিনটি না যদি চারটি কর্মী সংখ্যা থাকতো তাহলে কি লিখতাম দেখো যদি চারটি শূন্য এক দুই তিন যদি পাঁচটি কর্মী সংখ্যা থাকে শূন্য এক দুই তিন চার তার মানে শূন্য থেকে শুরু করতে হবে শূন্য থেকে শুরু করে ভালো করে খেয়াল করো ডান পাশের আপটুকু তোমার করতে হবে তিনটি কর্মী সংখ্যা ছিল এই জন্য শূন্য এক আর দুই ধরছি যদি চারটি কর্মী সংখ্যা থাকে শূন্য এক দুই তিন পাঁচটি কর্মী সংখ্যা থাকে শূন্য এক দুই তিন চার ছয়টি কর্মী সংখ্যা থাকে শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ পর্যন্ত যাবো ছয়টি কর্মী সংখ্যা থাকলে ছয় পর্যন্ত যাবো না এবং শূন্য দিয়ে শুরু করবো এই শখটা তুমি জানলে তোমার এই জাতীয় যত অঙ্ক হাজার হাজার লক্ষ কোটি অঙ্ক আসুন না করো তুমি অটোমেটিক্যালি পারবা তাহলে মূল জাদুটা কোন জায়গায় ডান পাশে রাফে তিনটি কর্মী সংখ্যা ছিল এই জন্য শূন্য এক আর দুই ধরেছি যদি চারটি কর্মী সংখ্যা হয় তাহলে শূন্য এক দুই আর তিন ধরবো ওইটাকে যোগ করে বিয়োগ করব। যোগ করে যে সংখ্যাটা পাবো সেটা এখানে বিয়োগ করবো বিয়োগ করে প্রথম সংখ্যা প্রথম সংখ্যা যদি তিনটা কর্মী সংখ্যা থাকে তাহলে তিন দিয়ে ভাগ চারটা কর্মী সংখ্যা থাকে তাহলে চার দিয়ে ভাগ বিয়োগ করে যে সংখ্যা হবে সেই সংখ্যার সাথে ভাগ এখন কি জিনিসটা একটু ক্লিয়ার না পুরো ক্লিয়ার আমার তো বিশ্বাস পুরো ক্লিয়ার হওয়ার কথা কারণ এভাবে ব্যাখ্যা সুন্দর করে দেওয়া যায় না আমি সর্বোচ্চ চেষ্টাই করলাম তোমাদেরকে সুন্দর করে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য যাই হোক এটা ছিল তোমাদের এ সপ্তাহের সলভ ক্লাস সলভ ক্লাস যে করতে কত কষ্ট তোমাদের আমি বোঝাতে পারবো না কিন্তু আমার এই কষ্টটার সুফল আমি কখন পাবো জানো কখন পাই জানো যখন তোমার এটা থেকে কিছু শেখো 
হয়তো তোমার কাছে তোমার কিছু প্রশ্ন জাগে যে মা এটা বলো মা ওটা বলো মা এই প্রশ্নের উত্তরে কি এই প্রশ্নটা যাতে মাকে করতে নাই কিংবা মা কিংবা বাবা যাতে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে নাই যার জন্য কিন্তু কষ্ট করে সলভ ক্লাসটা দেওয়া অবশ্যই তোমার ভালোর জন্য তুমি যাতে সুন্দর করে জিনিসটা বুঝতে পারো তোমার ছোটোখাটো জিনিস থাকলে সেটা জন্য কেটে যায় সেই ভুলটার জন্য না থাকে আমার এই কষ্ট করার কারণ হচ্ছে এটাই তো যাই হোক এইটার এই ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য আমি প্রতি সপ্তাহে তোমাদেরকে বারবার বলে থাকি এবং যে কোনো ভিডিও আপলোড দিলে বলি যে দেখো তুমি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখলে তুমি ভিডিওটা আগে পাবা এবং পাশে থাকা বেল আইকন বাজালে তোমার কাছে আগে নোটিফিকেশন যাবে এটা বলার অর্থ এটা তুমি এটা আগে দেখতে চাও আগে পেতে চাও সুতর সুতরাং সেক্ষেত্রে তোমার সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে যাই হোক ভালো থেকে সবাই ঠিক মতো পড়াশোনা করো এবং সর্বোপরি শুভ স্যার যে কথাটা সবসময়ের জন্য বলে থাকে সবসময় বলে আসছে যে পরীক্ষার সময় নিজেকে সংযত রাখা নিজের মাথা ঠান্ডা রাখা প্রশ্ন কঠিন আসুক সহজ আসুক বড় আসুক ছোট আসুক এটা বড় কথা না কঠিন শুধু তোমার একার জন্য না কঠিন যদি প্রশ্ন কোনো সারে করে তাহলে সবার জন্যই সেটা কঠিন কিন্তু তোমার মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে আমি যেটা শিখেছি আমি যেটা পারি সেটার মধ্যে যেন কোনো ভুল না যায় দেখবে তোমার ভুলগুলো আরও সংশোধন হয়ে যাবে তুমি অটোমেটিক্যালি নিজে জায়গা থেকে আরও ভালো করতে পারবে সুতরাং ভালো থেকে সবাই আব্বু আম্মুর কথা শুনবে ঠিক মতো পড়াশোনা করবে শরীর দিকে খেয়াল রাখো এবং সর্বোপরি আব্বু আম্মুর কথা মন দিয়ে শুনবে ভালো থেকো